Hello. Okay, so our next session. Soon it has a Okay, perfect. So let's go with the answer for uh, the same thing. My log is one is just my local host port 8585. My server can start back with you. This is our client. Hai. Three tar architecture ma thing that is like client group ma treat gonna subset with a browser like on this with the Uthli Kigaru. We could request IO Amru server my Yamai the Apache the editing the Dekhna Soxover, Miri Apache server running by Raki Kosa. Oh, Elamily stop Gurney BTK, La Supple Mili stop Gurney, a kitchen error. Supple Mili stop Gurney. Abaki boy, Apache Yanida, status is stop, so they will start the head as a Yadi the Mili refresh Gurney Bunny. Our you particular request server some of Pugdai Pugdaina. No puge pasi, oh, herana. No puge pasi, ya capeni auni vaina. Gazapu kurumo de consu, mere database server starts. Mere database server starts. Thorough application server you disturbed sovereign, more client bought access gonna pound dina. Thorough over imagine goru, mere client server application server puny may start gurry. Ra over yadi may go in vane. Mere database already started here, server potola was iraki here. So, our team is not going to be Keep on, fairy start. Okay, oh, it's taking long. त्यो खोल्दै गरोस् हामीले एकछिन अगाडि हामीले जुन चर्चा गरिराखेको थियौ त्यो भनेको अ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर त्यसै गरिकन अ त्यसपछि हामीले वन टायर टू टायरको बारेमा थाहा पाइ वन टायरमा हुने प्रोग्राम र डेटा बाइन्डेड हुन्छ टुगेदर टू टायरमा चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर हुन्छ थ्री टायरमा चाहिँ क्लाइन्ट पनि हुन्छ सर्भर पनि हुन्छ र बिचमा एप्लिकेशन सर्भर पनि हुन्छ अर्को कन्सेप्ट भनेको एन टायर हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मा कहिले के सोधिन्छ एन टायर आर्किटेक्चर भनेको के हो हो यो जुन तिमीले एप्लिकेशन सर्भर देखिराछौ क्लाइन्ट र डेटाबेस सर्भरको बिचमा अरु पनि डिफरेंट लेयरहरु हामी थप्न सक्छौ त्यसलाई भनिन्छ एन टायर आर्किटेक्चर जस्तो कि फेसबुक फेसबुकमा पासवर्ड पासवर्डलाई चेन्ज गर्नको लागि एकैछिन ल कल Okay, so having that thing said, so yeh beach ma different type ka layers ho. Isari different type ka layers ho. Thaap ei ra, hami say security ko yeh layer thaap dini hai na. Tispa sari filtration, image filtering ko lagi aur ko layer thaap dini. So isari timle a client ra database server ko beach ma jun isari naya naya layer ho. Timle thaapi sorry, jun yeh naya naya layer ho. Timle thaapi raake ko sab. Tispa chhe hami ki vanso vanda. Tispa chhe hami ki vanso vanda. Entire architecture. Is much is a I mean different type of layers of top notes. Team the decay of a face of poila poila to smart theena. The other will image my filter gods, image my tagging half a gods. So different type of layer yahi bitroche apply gori rake gonsa. You concept like you concept like me also entire architecture. I repeat client the database server could beach my multiple different layers of yadi chanbani to entire architecture. तर एउटा मात्र लेयर एप्लिकेशन सर्भर छ भने त्यो 3 टायर आर्किटेक्चर फर्स्ट टायर क्लाइन्ट सेकेन्ड टायर एप्लिकेशन सर्भर थर्ड टायर डेटाबेस सर्भर सो 3 टायर आर्किटेक्चर मा 3 टायर आर्किटेक्चर मा हामी सँग तीनटा टायरहरु हुन्छ तीनटा लेभलहरु हुन्छ पहिलो क्लाइन्ट दोस्रो एप्लिकेशन सर्भर तेस्रो डेटाबेस सर्भर यसैलाई एन टायर मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कसरी एप्लिकेशन सर्भर मा नयाँ नयाँ फिचरहरु थप्दै जाने त्यो भनेको एउटा लेयर दुईटा लेयर हैन एउटा लेयर दुईटा लेयर तेस्रो लेयर यो सबै फिचरहरु हो के एक्चुअली फंक्शनलिटीहरु हो मैले एक्जामपल को लागि मैले फेसबुक लाई लिए भोलि पर्छ जे पनि हुन सक्छ ओके सो यति डिस्कसन गरेर भ्याइसकेपछि मलाई जहाँ सम्म लाग्छ मेरो सर्भर पनि स्टार्ट भइसक्यो होला सर्भर स्टार्ट भइसक्यो अब म फेरि तिमीलाई देखाउँछु
so altogether we have 10 participants out of out of 38 i guess i know out of 38 i guess we have 10 participants not fruitful well so media browser start with okay click on locl local host so this is our client the request is being passed to the application server called apache अब त्यो एपाची लाई मैले अर्को रिक्वेस्ट डेटाबेस सँग इन्टरेक्ट गर है डेटाबेस मा जाऊ र त्यहाँ भित्र बाट केही डेटाहरु लिएर आउ है भन्नको लागि मैले रिक्वेस्टहरु पठाउँछु र त्यो रिक्वेस्ट उले फुलफिल गर्छ डेटाबेस सँग इन्टरेक्ट गरेर जस्तो कि अब हेर यहाँ म सपोज यहाँ त अलग राइट सेमा छ मसँग पीएचपी माइ एडमिन भन्ने छ सो मैले यहाँ नेर क्लिक गरे त्यो हुने बितिके मैले इमिडिएटली पाउन त्यो दि राखेको हुन्छु हैन व्हाट्सएप मा तुरुन्तै दि राखेको हुन्छु सो यहाँ यदि तिमीले हेर्छौ भने अब उले बल्ल डेटाबेस सँग इन्टरेक्ट गर्छ र डेटाबेस सँग इन्टरेक्ट गरेर हामीलाई डेटा प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ taking longer than the required time just you could they got us teti bela sama motim lai jun jun i mean two tar architecture one emote open the head in the key chain love or not know how this port got changed oh, port may change by sa kya raisa uh, port change by sa kya pasari i am the communication is established on a sub then again and the port change by sa kya यो भनेको क्लायन्ट र सर्भर डाइरेक्ट क्लायन्ट लाइ यहाँ यो भने क्लायन्ट इन्टरफेस हो सीएलआई कमान्ड लाइन इन्टरफेस भन्छ यसले डाइरेक्ट डेटाबेस सँग इन्टरेक्ट गरिराखेको हुन्छ होली ओके सो perfect so my sql minus u rot root minus p and if i say enter then actually you are targeting to the root user mosanga by default password chaina te bhera maile enter garne bitikai uli database ma gayo ra database sanga communicate garera byara yani ra basi rakheko cha hai so esma timile aba different type ko kaam haru lekhna sakchau for example mero server ko date ke ho bhanera hernu paryo bhane timile esari select date मात्रै भनेर यसरी लेख्न सक्छ सो यसले सिस्टम को डेट भनेर दिइराखेको हुन्छ सेलेक्ट डेट ए यसरी नाउ भन्ने एउटा स्पेशल फंक्शन छ सो सिस्टम को सिस्टम को डेट के हो टाइम कति बजी राखेको छ त्यो सबै इन्फर्मेसन दिइराखेको हुन्छ वेल दिस इज कल्ड रिक्वेस्ट यो जुन तिमीले भर्खरै लेख्यौ नि एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट यो भनेको कमान्ड हो त्यो सर्भरमा गयो सर्भरले त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्यो र डाइरेक्टली तिमीलाई भ्यालु पाइराखेको छ यो बीचमा एप्लिकेसन सर्भर कहीँ पनि छैन हाम्रो रिक्वेस्ट डाइरेक्टली डेटाबेसलाई पठाइराखेको छौँ त्यही भएर यसलाई भनिन्छ टु टायर आर्किटेक्चर फर्स्ट टायरमा यो कमान्ड लाइन इन्टरफेस छ सेकेन्ड टायरमा हाम्रो डेटाबेस छ वेल यो थ्री टायर आर्किटेक्चर में हमें तो देखा सक मैं तो जैम्प स्टार्ट भागना लेट मी गो बैक टू माई ओन स्लाइड नाउ मैं डेटाबेस मॉडल को बारे में चर्चा हिजो अस्थिपनी थे मैं ये मैं जाऊँ तल तीर जाऊँ 
थ्री स्कीम आर्किटेक्चर के बारे में जो हम डिस्कस कर रखे थे हेर इट इज द थ्री स्कीम आर्किटेक्चर सैपरेट्स द यूजर एप्लीकेशन्स एंड फिजिकल डेटा बेस ल हेर न सो यूजर एप्लीकेशन र फिजिकल डेटा बेस लैपरेट कर एप्लीकेशन यहाँ हो रहा डेटा बेस यहाँ भर इस सैपरेशन कर यही सैपरेशन हमी डेटा एब्सट्रैक्शन भाई भर थ्री स्कीम आर्किटेक्चर को अर्क नाम डेटा एब्सट्रैक्शन भी हो आई रिपीट डेटा एब्सट्रैक्शन भि इंटरनल डिटेल्स हाइड कर एब्सट्रैक्शन को हाइडिंग अफ इंटरनल डिटेल्स भाई ओके हेविंग दैट थिंग सेट फिर जाऊँ मैं स्लाइड में द इंटरनल लेवल हेज एन इंटरनल स्कीम सब भाग तल जो तिमें यह देखी रखे मैं अगि भी देखा थे यह जो सब भाग तल देखी रखे इस किताब में फिजिकल स्कीम और इंटरनल स्कीम भाई इस भनि भादा खेल इंटरनल स्कीम भाई नाम दिखे इंटरनल स्कीम आईएनटीईआर एन ए एल इंटरनल स्कीम देखे सो यू कुड कल इट वे इंटरनल स्कीम फिजिकल स्कीम है जे नाम दिए भो डिफ्रेंट नेमली उसे चिनी राखे तेजी कंसेप्चुअल लेवल में होता कंसेप्चुअल स्कीम में आई रिपीट कंसेप्चुअल लेवल में हमीस कंसेप्चुअल स्कीम तेकरीकन एक्सटर्नल और भ्यू लेवल भूजर नंबर अफ डिफ्रेंट टाइप का यूजर्स माथि बसिराखे हो तीन को पर्स्पेक्टिव डिफ्रेंट हो लाइक टीपीए है लाइक नर्मल यूजर एंड सो वन ओके डेटा इंडिपेन्डेन्स मैं एक अगड़ी कुरो करें प्रोग्राम और डेटा लाई बाइंड नगर्ने होना फीचर हम भेटा इंडिपेन्डेन्स अर्क एक्जाम पोइ अफ भ्यू बट इंपोर्टेंट व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल डेटा इंडिपेन्डेन्स एंड व्हाट डू मीन बाय फिजिकल डेटा इंडिपेन्डेन्स मैं तो डिस्कसन भी एक अगड़ी करें भ्याई सके अब लेख्पर्यो इस नहीं लेखने द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीम एक्सक्यूज मी द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीम विदउट हेविंग टू चेंज हेर न Without necessarily having to change the external schemas or application programs. Ramrodi dhyan deo, ai. Ramrodi dhyan deo. My lichin agari bani ko the. Without having to change, ai na. So without having to change external program, tio bani ko client program haru or the database structure. Tesla hami vansom. Logical data independence, physical data independence vannu ko meaning aba. फिजिकल डेटा इंडिपेन्डेन्स भित्तिक दिमाग कह जानूप हम ध्यान कह जानूप फिजिकल डेटा बेस आर्किटेक्चर में सो इसमें यदि हमें कई चेंज ग्यौं यह लेवल में यदि हमें कई चेंज ग्यौं अगर हम यहाँ सो सो फिजिकल लेवल में हमें कहीं चेंज ग्यौं जो कि हार्ड डिस्क थप्ने वा के कर हार्ड डिस्क में अब टेप ड्राइव हमें यूज करना थाल है सो ते बैकअप एंड सर्वर हमें यूज मेन्टेन कर सो तस्त काम के लॉजिकल लेवल में कुछ असर पर्न भेन वा एक्सटर्नल प्रोग्राम में कुछ असर पर्न भेन यह कंसेप्ट भाई फिजिकल डेटा इंडिपेन्डेन्स सो ध्यान कह पुर्यान पे फिजिकल स्कीम में सो फिजिकल स्कीम में क्यों चेंज कर मथिलो लेयर में चेंज कर टाइप को आर्किटेक्चर लाई भिजिकल डेटा इंडिपेन्डेन्स लो अब जो हमीस अर्क नेक्स्ट अलग तलती यदि जाने हो डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस मैं एक अगड़ी कुरो कर रखे थे डेटाबेस का डिफ्रेंट लैंग्वेजेस जिसमें एसक्यूएल सब भाग बड़ी इंपोर्टेन्ट हो एसक्यूएल मेजरली तीनटा डिफ्रेंट कैटेगोरी में डिवाइड कर एसक्यूएल मेजरली तीनटा डिफ्रेंट कैटेगोरी में डिवाइड कर पैलो कैटेगोरी को डेटा डेफिनेसन लैंग्वेज जिससे स्कीम तैं भि भे फिजिकल स्कीम लर्किटेक्चर लाम करना को यूज कर ऊ इट इज सैड डेटा डेफिनेसन लैंग्वेज इज अल्सो यूज टू डिफाइन द डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीम In most databases, the DDL data definition language also define user views and sometimes storage architecture. Shall we? Bye. Sure. Okay. So, ah, uh, in other words, separate languages. This one is a view definition language. This is a storage definition language. Is that databases are like one of the oracles are, you know. This is a SQL server. So, in other words, DDL or SDL like any support girl. So, I am in my school man. Generally, here only. तैं हम कम्प्लिटली एसक्यूल को डीडीएल डीएमएल रीसिएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हम हे मेरी लिख दी यहाँ हम हे एसक्यूएल को मेजर तीनटा इंपोर्टेन्ट पार्टर एसक्यूएल को मेजर तीनटा इंपोर्टेन्ट पार्टर 
data definition language ddl जसले टेबल हरु क्रिएट गर्छ हैन टेबल को आर्किटेक्चर मा के चेन्ज गर्छ ddl हो यो आई एम सरी फर माय हैंड राइटिंग इट्स ddl है यो ddl हो ल अर्को भनेको dml डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज र अर्को भनेको अर्को भनेको हामीसँग TCL भन्ने छ DDL DML र ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज TCL अर्को छ डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज DCL DCL मै हामी हेर्छौ भोलिपर्सी ग्रान्ट एन्ड रिभोक भन्ने छ G R A N T ग्रान्ट ग्रान्ट एन्ड रिभोक भन्ने छ के भनेको डेटाबेसमा प्रिभिलेजेसहरु दिने है सो डेटाबेसमा प्रिभिलेजेसहरु दिनको लागि हामी ग्रान्ट कमान्ड युज गर्छौ र प्रिभिलेज हटाउनको लागि रिभोक कमान्ड युज गर्छौ सो आर ई भी ओ के ई रिभोक कमान्ड युज गर्छौ लेट्स सो यो डिस्कसन चाहिँ हामी डीडीएल डीएमएल त्यता तिर गरौँ ला अहिलेको लागि त्यहाँ स्टेटमेन्ट पनि हेरिहालेउ तिमीले म यो स्लाइड अपलोड गर्दिन सिक्सिन पछाडी अर्को डीबीएमएस को आर्किटेक्चर्स और इंटरफेसेस हरु मा है ना इंटरफेस यूज़ करता है कि कस्टो कस्टो इंटरफेस होना सकता है मैं लिखी नगाड़ी पनी बने थे है ना सो पुमोरी जस्तो एप्लीकेशन बनाने पड़े बने मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस फॉर ब्राउज़िंग फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस इंटरफेस में चाहे ह सो मो तिमीले देखाउँछु यही फर्म बेस्ड इन्टरफेस भने के हो ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस भने के हो हैन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज इन्टरफेस भने के मो यो सबै तिमीलाई एउटा सानो एक्जामपल म यहाँ देखाउन सक्छु मिसँग एउटा फर्म हुन्छ त्यहाँ बाट हामीले त्यो फर्म फिल अप गरेर डेटामा डेटाबेसमा गरेर डेटा बस दिन्छ के यही हो एडभान्टेज Changing automatically. Oil is 6, 0, 9, and 7. The height at oil is 8, 5, 8, 5. The height at the or not. No, it's changing automatically. You can't make the oil the hound of only boy. Short of mere time was to wait as a tolazo. Bonnie's are interfaces for parametric user. They will go normal users. So, I know 
सो तेको किसिम को होता डीबीए को लगी अर्क किसिम को इंटरफेसेस तल जाऊ डीबीएमएस का कंपोनेंट एंड मड्यूल्स में डिडीएल कंपाइलर होफ यू रिमेम्बर अस्त अस्त हमें कुरो कर रखे थे डिडीएल कंपाइलर मेन काम उसको डेटा डेफिनेसन लैंग्वेज को सिंटैक्स सही कि छेन तो भेरिफाई करने रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर्स कोई कंपाइल कर सब इंटरैक्टिव सही कि छेन है तो सब चेक करने को लगी काम कर प्री कंपाइलर्स एक्सएस डीएमएल कमांड्स फ्रम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटर्न इन द होस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक मैं पीएसपी यूज कर डीएमएल स्टेटमेंट निल डेटाबेस में डेटा गए इंसर्ट कर अर्क डेटाबेस का सीस्टम यूटिलिटीज मैं अस्त भी भाग थे पेलो काम को लोडिंग हाई सो तेज लोड्स एक्जिस्टिंग डेटा टेक्स्ट फाइल्स सिक्वेन्स फाइल्स डेटाबेस में लोड करने ये यूटिलिटीज हो मैस्कल में बैकअप तिमें आज एट डेटाबेस बनायो यो कंप्यूटर बट अर्क कंप्यूटर में तो सार् पर्यो तो सार्दे हम बैकअप का प्रोसेस चलाऊ हाई लाइव डेटाबेस एक स्टोरेज में आर्काइव में राखन को लगी बैकअप प्रोसेस चलाइन ठीक है सीमिलरली फाइल रिओर्गनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाने पर्यटन अर्गनाइजेशन को एफिशिएंसी बढ़ाने पर्यटन मैं भाई एफिशिएंसी तो पर्फर्मेन्स सो एफिशिएंसी बढ़ाने पर्यटन हमी फाइल रिओर्गनाइज कर डिफ्रेंट डिफ्रेंट डेटाबेस का बैंक में जेनरली है लाइफ इंसुरेन्स कंपनीज में हाई सो पर्फर्मेन्स इश्यूज आँच इवन अमेजन में ईबे जस्ता कंपनी में पर्फर्मेन्स इश्यूज आँच को हम मोनिटर कर पर्फर्मेन्स मोनिटरिंग तो सब काम को डीपीए को ये जो तुम्हें देखी रखे लोडिंग करने बैकअप मोनिटरिंग करने है सब काम को डीपीए को क्लासिफिकेशन अफ डेटाबेस मैनेजमेंट सीस्टम्स भाषा सो डेटा मॉडल्स को बारे में नंबर अफ यूजर्स को बारे में सींगल यूजर सीस्टम मल्टी यूजर सीस्टम भाषा नंबर अफ साइट्स कति ठाव में डेटाबेस सर्वरला राखी को एक ठाव में मत राखी सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर भाई यदि मल्टिपल ठाव में डेटाबेस को सर्वर लखी जो गुगल को सर्वर एक ठाव में मत राखे पुग्दन ठीक है गुगल को सर्वर एक ठाव में मत राखे पुग्दन ऊ एक्ल साउंड आई रहे कि कसला साउंड आई राखे हेलो भावना दास ने सर साउंड आई रहे भू एक्ल आईन कि कसला आक उसको उसको समस्या ल तल जाऊ हमें नंबर अफ साइट को बारे में कुरो सेंट्रलाइज डेटाबेस एक्जाम एक नंबर में दुई नंबर में सोन सकता व्हाट डू यू मीन बाई सेंट्रलाइज डेटाबेस सो सेंट्रलाइज डेटाबेस सींगल डेटाबेस सर्वर हो एट सींगल कंप्यूटर में डेटाबेस सर्वर रहोने तेल हम सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर भाँचों तर तिमें लगे न गुगल ने आपको डिफ्रेंट सर्वर डिफ्रेंट डिफ्रेंट ठाव में राखी राखे हो सो दैट कई कर गुगल को एक ठाव को सर्वर क्रैश भूट्यूब बंद होते हैं हाई फेसबुक को एक ठाव को सर्वर बंद भले अर्क ठाव को सर्वर पर हम डेटा रिक्वेस्टर तैंर प्रोभाइड कर फीचर हो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को तर मान सीटिज कलेज ने आपने एट सीस्टम राखियो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस राखे न तो उस फायदा क्योंकि यूएस बट उसका स्टूडेंट पढ़ना आदन है तेसो इन दैट केस उसमें बल्क डेटा छाइन हाई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस राखन को लगी तेअुसार खर्च लग् रेअुसार ह्यूमेन रिशोर्सेस चाहिए ते अनुसार को मैन पावर रगनाइजेशन कमिटी चाहिए एम सो ऑन एम सो वन सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भाई बितिक आप बुझ् मल्टिपल लोकेसन में डिफ्रेंट डेटाबेसेस होगा अब एक नाच को डेटाबेसेस होमोजिनीयस भाई तर डिफ्रेंट सर्वर में डिफ्रेंट लोकेसन में यदि डिफ्रेंट डेटाबेस एक लोकेसन में ओडाकल अर्क लोकेसन में मैस्क्यूल अर्क लोकेसन में सिकल सर्वर छाला हेट्रोजिनियस डेटा टाइप बन सो मैं भाई जस्तु यहाँ आर लेखे दैट यूजेस सेम डेटाबेस सफ्टवेयर एट मल्टिपल साइट्स यदि होने तेला हमी होमोजिनीयस भर मल्टिपल लोकेसन्स में यदि डिफ्रेंट डेटाबेसेस यूज कर हमी हेट्रोजिनीयस भिफ्रेंट लोकेसन में डिफ्रेंट टाइप का डेटाबेसेस यूज करने वाले हेट्रोजिनीयस हेट्रो मिन्स मल्टिपल होमो मिन्स सेम कस्ट कस्ट का कुछ कस्टले डिसाइड कर फैक्टर हो 
भोलिपर्सी तुम हे्यो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लालिफाई करना को कस्ट में भर पर्च टाइप्स अफ एक्सेस पाथ जेनरलिटी तुम्हें सायद सुने को छो छ आई डू नट नो अमेजन को वेब सर्विस भो सेंट्रल सर्वर में डिस्ट्रिब्यूटेड सर्वर हो सब एक्सेस दिशा उसके रूज करे बापत तिमें पैसा पे करे अर्क जेनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज डेटा बेसेस हो सब डेटाबेस का क्वालिटीज और भर न डिफ्रेंट टाइप का डेटा बेसेस जो मार्केट में एभालेबल छोड़ इसके बारे में चर्चा ग्यौं ओके अर्क हमीस द मेन क्लासिफिकेशन अफ डीबीएमएस इज बेस्ड अन द डेटा मॉडल डेटा मॉडल भाई बितिक तिमें बुझ्पर्यो रिनेशनल डेटा मॉडल हो कि अब्जेक्ट ओरिएटेड डेटा मॉडल हो कि नेटवर्क डेटा मॉडल हो कि हाइरिकल डेटा मॉडल हो यह सब डेटा मॉडल्स को आधार में काम कर फर इक्जापल हम कुरो कर डेटा मॉडल में ईआर मॉडल रिनेशनल मॉडल भरईलएटीआईओन एल रिनेशनल डेटा मॉडल अर्क हमीसंग अब्जेक्ट ओरिएटेड डेटा मॉडल ओबी जेई सीटी अब्जेक्ट ओरिएटेड डेटा मॉडल अब्जेक्ट ओरिएटेड डेटा मॉडल हाई तेरी अर्क हमीस हारेरिकल डेटा मॉडल कपी में टिपे राख्ने हारेरिकल डेटा मॉडल एच आई आर ए आर सी एच आई सी एल एच आई आर ए आर सी एच आई सी एल हारेरिकल डेटा मॉडल रर्क हमीस नेटवर्क डेटा मॉडल अर्क हमीस नेटवर्क डेटा मॉडल एनईटी डब्लूओआरके नेटवर्क डेटा मॉडल सो ये सब डिफ्रेंट टाइप का डेटा बेसिस काम करना को लगी डिफ्रेंट टाइप का मॉडल्स यूज हो हमी आप लैब में वा हम सिलेबस में हम रिनेशनल डेटाबेस मॉडल मत पढ़् आई रिपीट हमी आप क्लास में वा आप सिलेबस को रूप में हमी रिनेशनल डेटाबेस मॉडल मत पढ़ी राखे हमी से यह पार्ट रिनेशनल डेटाबेस मॉडल मत यूज कर सो रिनेशनल डेटाबेस मॉडल अब्जेक्ट ओरिएटेड डेटा मॉडल नेटवर्क डेटा मॉडल एंड हाइरिकल डेटा मॉडल ये सब डिफ्रेंट डेटा मॉडल्स हो जिसको आधार में डीबीएमएस क्यारेक्टराइज कर ओके हम लास्ट टेन मिनट्स को मैं लगता आज सा हम यह पार्ट हम भ्यासम ते पड़ी ओके ग्रेट सानों डिस्कसन हम मू इटी रिनेसनशिप को इंट्रोड्यूस कर दूँ आज को लगी इन बिटविन कई क्वेश्चन छिमें चैट में सोद्ते भाई मसंग लास्ट टेन मिनट्स इन बिटविन कई क्वेश्चन भी तैं चैट में सोद्ते करने ल मो सब कंटेन्टर जो जो तुम्हें दुबई स्लाइड्स देखी रखे ये सब स्लाइड म फिर गुगल क्लास रूम में पठाई दी तैंब तुम्हें डाउनलोड कर सकता कई क्वेश्चन इसो हर क्वेश्चन न सोता खेल मैं खुशी भी लग् डर भी लग् खुशी यो कारण कि एटलिस्ट मैं ये मेहनत करें सब मैं कंसेप्ट छर्लंग बुझा सक्षम भें दुख लग् तिमें सुन सुनेन बुझे बुझेन के नबुझे के सोने हिम्मत करेन कि है सो कहीं डर भी लग् ल सुरू करो मसंग लास्ट सैवेन मिनट्स हमी डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर रिनेसनशिप मॉडल में छो हाई सो इंटिटी रिनेसनशिप मॉडल में कुछ भी रियल वर्ल्ड को अब्जेक्ट्स हम इंटिटी को रूप में रिप्रेजेंट कर सो मैं अस्त भी थे इंटिटी आर रिप्रेजेंटेड इंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज 
रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट्स है रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई एन्टिटीको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसैगरी नै हामी डिस्कस गर्छौं आजको लागि एन्टिटी सेट्सहरु भने के हो एट्रिब्युट्स के हो कीज कसरी हुन्छ हैन कीमा पनि हामी डिफरेंट टाइपका कीजहरु छन् जस्तो की एट्रिब्युट्सहरुमा तिमीले इन्डेक्सिङ गर्नको लागि किसिमको की युज गर्छौ त्यानिर डिराइभ्ड एट्रिब्युट भन्ने छ हैन अर्को पनि डिफरेंट टाइपका सरोगेट कीजहरु छन् प्राइमरी कीजहरु छन् सुपर की भन्ने छ क्यान्डिडेट की भन्ने छ सो की पनि डिफरेंट टाइपका छन् त्यसको आधारमा डिस्कस गरौँ ला रिलेशनशिप र रिलेशनशिपको टाइप्सहरु छन् रोल्स एन्ड स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट भन्छ डेटाबेस डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो त्यसलाई हामी हेर्छौँ रुलहरु भनिन्छ विक एन्टिटी सेट दोज एन्टिटी द्याट डू नट ह्याभ अ की एट्रिब्युट इज नोन एज विक एन्टिटी ई आर डायग्राम्स ड्र गर्दाखेरि हामीसँग डिफरेन्ट स्ट्यान्डर्डहरु छन् चेन मोडेल र हामीले भनेको थियौँ क्रोज फुट मोडेल हामी चाहिँ प्रिफर गर्छौँ चेन मोडेल राइट अ त्यस पछाडी नेक्स्ट स्लाइड मा जाउँ रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस जब तिमी एज अ सिस्टम एनालिस्ट भनेर कुनै क्लाइन्ट अर कस्टमर को म जान्छौ त्यति बेला उले एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यो स्टेटमेन्ट नेपालीमा हुन सक्छ अंग्रेजीमा हुन सक्छ र हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट त्यो जहिले पनि अंग्रेजीमै हुन्छ सो त्यो क्वेशन क्लियरली दिइ राखेको हुन्छ त्यसलाई पढ्ने र त्यसलाई पढिसके पछाडीको पहिलो काम हो एन्टिटी आइडेन्टिफाइ गर्ने एन्टिटी आइडेन्टिफाइ गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यहाँ तल लेखिएको छ एन्टिटी आइडेन्टिफाइ गर्ने बेलामा द एन्टिटीज आर द रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट सो अब्जेक्ट आइडेन्टिफाइ गर्ने र त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनिन्छ कन्सेप्चुअल स्किममा एन्टिटी टाइप्स रिलेसनसिपहरू कन्स्टेन्टहरू सबै हामी देखाउन सक्छौँ होइन जस्तो वन टु वन म्यापिङ भन्छ वन टु मेनी भन्छ मेनी टु मेनी भन्छ त्यो सबै किसिमको कन्स्टेन्ट्सहरू हो अर्को भन्छ लजिकल डिजाइन द एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन अफ अ डेटा बेस हामी एक्चुअल स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर डेटा बेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि फिजिकल डिजाइन सो इन्टरनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले भनौँ न फोन नम्बरलाई दस डिजिटमा राख्ने इमेल एड्रेसलाई पच्चिसवटा क्यारेक्टरसम्म मात्र रेस्ट्रिक्ट गर्ने त्यसै गरिकन मोबाइल नम् चाहिँ भनौँ न एजलाई हामीले इन्टिजर भ्याल्युमा लिने एन्ड सो वन यो सबैलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि काम गर्ने बेलामा त्यसलाई फिजिकल स्किममा आर्किटेक्चरको रूपमा लिन्छौँ इक्जाम्पलको लागि दिएको छ हुन त यो क्वेश्चन तिमीलाई कुन वर्षमा हो उता पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको पनि हो द कम्पनी ह्याज सेफरल डिपार्टमेन्ट्स इच डिपार्टमेन्ट ह्याज अ युनिक नेम अ युनिक नम्बर एन्ड अ पर्टिकुलर इम्प्लोई हु म्यानेजेस द डिपार्टमेन्ट अ डिपार्टमेन्ट नेम मे ह्याभ सेफरल लोकेसन्स सो यसरी चाहिँ तिमीलाई इयर डायग्राम बनाउनको लागि यसरी क्वेश्चनहरू दिइराखेको हुन्छ म्युट गरिदेउ प्लिज आफ्नो कसको हो त्यो म्युट गरिदेउ मसँग धेरै समय छैन कसको हो त्यो म्युट गरिदेउ मसँग लास्ट फोर मिनट्स छ सो यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ अ डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोल्स अ नम्बर अफ प्रोजेक्ट त्यो भनेको एउटा डिपार्टमेन्ट र प्रोजेक्टको बिचमा रिलेसनसिपका कुरो गरिएको छ एउटा डिपार्टमेन्टमा मल्टिपल प्रोजेक्ट हुनसक्छ इच अफ विच ह्याज अ युनिक नेम भनेको हरेक प्रोजेक्टको एउटा युनिक नेम हुन्छ युनिक पनि बित्तिकै त्यसलाई हेरौँला हामी की एटिब्युटको रूपमा राख्छौँ र त्यसलाई अन्डरलाइन गर्छौँ अ युनिक नम्बर त्यसलाई पनि अन्डरलाइन गरौँला एन्ड अ सिङ्गल लोकेसन त्यो प्रोजेक्टको पर्टिकुलर लोकेसन हुन्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ ल एन्ड देन इन्टिटी टाइप्सको बारेमा देर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्टिटिज है त्यसमा इन्टिटी टाइपमा चाहिँ हामीले कुरो गर्छौँ विक इन्टिटी र स्ट्रङ इन्टिटी भनेर सो एन इन्टिटी मे बी एन अब्जेक्ट विथ अ फिजिकल एक्जिस्टेन्स लाइक कार हाउस इम्प्लोइ यो सबै कमन नाउनहरू हुने गर्छ एउटा युनिभर्सिटीतिर गयो भने टिचर स्टुडेन्ट कोर्स एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीतिर गयो भने मेडिसिन होइन त्यसमा एमआर मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनसक्छ एयरलाइन्सतिर यदि गयो भने त्यहाँनिर फ्लाइट हुनसक्छ त्यहाँनिर कस्टमर अर फ्लायर हुनसक्छ पेमेन्टका कुराहरू हुनसक्छन् एन्ड सो वन सो डिफ्रेन्ट सिनेरियोमा इम्प्लोइलाई अझ भनौँ न इन्टिटीहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ entity may be an object with conceptual existence त्यो भनेको रियल वर्ल्डमा नभए पनि एउटा कन्सेप्चुअल पनि हुन सक्छ जस्तो कि अ जब हैन जब भनेको हाम्रो एउटा कन्सेप्चुअल पार्ट हो इच एन्टिटी ह्याज एट्रिब्युट्स कुनै पनि एन्टिटीको मिनिममा पनि सुनिराख्ने ल मिनिममा पनि एउटा एट्रिब्युट हुनै पर्छ यदि छैन भने त्यसलाई हामी एन्टिटीको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौ सेभरल टाइप्स अफ एट्रिब्युट्स अकर इन द ईआर टाइप मोडेल लाइक एट्रिब्युट्समा हामीले कुरो गरेको थियौँ सिम्पल एट्रिब्युट 
कंपोजिट एट्रिब्यूट बने को दुई बार दुई बंदा बॉडी एट्रिब्यूट मिले रह यदि ये बंदा एट्रिब्यूट बने को सब बने तो इसलाय बने सा कंपोजिट एट्रिब्यूट लाइक एफ नेम फर्स्ट नेम रह लास्ट नेम लाय मिना है रह हम यदि फुल नेम बनाना सकते हो बने तो इसलाय बने सा कंपोजिट एट्रिब्यूट सिंगल वैल्यू एट्रिब्यूट तेस्ता वैल्यूज़ जरूर जो कि अवेलेबल साइन है वा एप्लिकेबल साइन है तेस्ता कॉलम का वैल्यूज़ जरूर पनी होना सकता है इंटीटी टाइप्स इंटीटी सेट्स कीज एंड वैल्यू सेट वन सर एंड इंटीटी टाइप डिफाइन्स अ कलेक्शन ऑफ इंटीटीज़ डेट हैव द सेम एट्रिब्यूट फॉर एग्जांपल इंप्लॉयी एंड सो so, एउटा एम्प्लोईमा मल्टिपल कम्पनीजहरु छ भने एम्प्लोई र कम्पनीको हामीले त्यस्ता भ्यालुजहरु निकाल्न सक्छौं है त्यसलाई भनिन्छ सेट राम अ एम नाम गरेको कम्पनीमा श्याम बी नाम गरेको कम्पनीमा हरि डी नाम गरेको कम्पनीमा सो so, त्यस्ता टाइपका हामीले सेट्सहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं भनिन्छ द कलेक्सन अफ अल इन्टिटीज अफ अ पर्टिकुलर इन्टिटी टाइप इन द डेटाबेस एट एनी पोइन्ट इन द टाइम इज कॉल्ड एन इन्टिटी सेट पर्टिकुलर लोकेसन यो भनेको आफैमा यो भने को आपने में ये उटा इंस्टेंस बनी होगी कहाँ से बनी होगी जैसे लाइन हमी इंस्टेंस बने तो पनी बन सों आई एन एस टी ए एन टी ए एन सी ई इंस्टेंस बनी बन सों सो ये उटा कलेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम माँ होने वाले लाइन हमी इंस्टेंस बन सों तेरे वाला ई आर डायग्राम आते इंस्टेंस बन ये डिस्कशन सरू हमले कंटिन्यू करूँ ला नेक्स्ट क्लास में तू नेक्स्ट क्लास बने को आज बुधवार है सो हमी सुक्रवार हमी फिर ही 9:30 में बैठ सम तो सुक्रवार को क्लास से हमी अली कती थी मेरे अगाड़ी आऊंगे कर अल्ल एटलिस्ट दस मिनट अगाड़ी ज्वाइन कर सो दैट यू बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर रह हमी 9:30 में सामी ठेके शुरू करना सकते हो और इस समय का कई कंफ्यूजन होता सब नहीं थी मैं मलसूद ना सकता हूँ रतिस पर से हमी यो ईआर डायग्राम को बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लाए मैं यू स्लाइड पर नहीं अपलोड कर दिए स्लाइड एक्चुअली पढ़ी रखनी मले तेरे टाइम नो लागो से एक्सप्लेन करना को लागे ला इन बिटवीन कई क्वेश्चन रुस आप बने लियो हमी यही डिस्कशन हमी नेक्स्ट पॉर्सी चे हमी फिर कोई सोचना पड़ने